Before ako magpinta, matagal ang pag-iisip mo niya. Tapos hindi ako nakapag-start kapag medyo hindi clear sa isip ko yung gusto ko. Gusto ko muna explore muna yung sarili ko. Na gusto kong makilala pa ng gusto. Ano yung talagang ako. Tapos ay yung goal ko din kasi na eh. Kikilalanin ko muna yung sarili ko bago ako explore yung ibang, uh, ibang idea. Gusto ko lang ito pa iparating sa sports ko na ano, ng isang sensation na feeling na kakaiba na siya. Yung kwento hindi naman ganun kalalim. Yung feeling na ipaparating sa'yo, yun na yung pinaka gusto kong ipaabot. Ang athletics nag-umpisa to bilang inisyatiba na ginagadar ang mga artist para magkaroon ng get-together through fun games and sporting events. And then eventually, dahan-dahan uh, lumalim yung uh, dahilan no? kung bakit uh, kailangan uh, iteration level ng unity at cohesion ng mga artists dahil uh, nakikita na napaka-importante ng papel na ginagampanan ng uh, art sa lipunan. Uh, lalo lalo na yung art na sensitibo sa konteksto ng kalagayan na umiiral sa lipunan. No? So, kaya simula after that, ang athletics uh, went beyond organizing, simply organizing sporting and fun games, no? uh, which were done on an annual basis. Dahan-dahan uh, siyang nag-branch out into other uh, ventures. No? Nag-organize siya ng mga arts festivals and then uh, nag-bukas din siya ng programa ng art residency. Ang art residency bilang bahagi ng pangkalahatan ng programa ng art residents ay naglalayon or ang pinakalayon niya ay ang pag-develop ng artist at art no? uh, sa labas ng Metro Manila. So malaking emphasis yung paghanap ng mga artist sa labas ng Metro Manila. Although hindi necessarily exclusive for artists outside of Metro Manila. Meron siyang component na mentorship, ang pinaka-goal or end result ng residency ay isang exhibition no? uh, ng mga nalikha ng mga artists within that period of time na they did the residency. So medyo matagal yung in the course of the residency period, maliban sa mentorship, uh, yung mga artists are given uh, opportunities to be exposed to uh, the contemporary arts no? prevailing in, uh, in and outside of Metro Manila. Ang residency ay umaabot na tatlong buwan uh, dahil dito kinakailangan na it results in a more extensive experience no? on the part of the resident artist. So, ang athletics ang nagpro-provide ng lahat ng pangangailangan ng artist both for uh, their stay and for the materials. Yung nilalaman ng mga gawa ng mga artist for most part ay ipinapaubaya sa mga artist isang ayon sa kanila personal career directions. No? Bagamat, we try to have some ways to uh, 
dialogue with them na sa ganon uh, mas magkaroon ng uh, sharper engagement yung art sa pag-uunawa ng kanilang uh, kinalalagyan. Uh, ako nga pala si Jason Tugano from Molo in Ibu City. Yung process ko, before ako magpinta, matagal ang pag-iisip muna tapos hindi ako nakapag-start kapag medyo hindi clear sa isip ko yung gusto ko. More on sa sarili ko yung usual na subject ko. Mga personal ko na eh, emotions mo na nag-influence ng malaki yung si Papa. Practice ko ng architecture at ng art. Mainly siya yung influence ko sa the way mag-isip, the, the way mag- paano yung approaching sa trabaho. Uh, yun, yung residency yung malaking hindi na talaga. Malaking bagay at malaking tulong siya sa mga katulad kong taga-probinsya. Kasi katulad din sa amin sa probinsya na ano, talagang mas malaki na rin sa mainstream na Manila. Kung pumunta dito, parang more on yung natural pala na, natural na lifestyle pala yung, yung outcome na parang yung residency kasi parang ano, parang tinitrain ka lang para no, to win yung lifestyle mo dun. Hindi siya trabaho. More on yung tinitrain ka kung yung lifestyle mo as an artist. Hindi mo kailangan ipilid yung sarili mo. Dapat pang natural ka lang. Dito siguro, uh, mas lalong kumanda yung, ano, yung vision ko na uh, na show or kung paano ko sa execute yung mga gawa. Mas, ano, mas control yung paghanad ko ng ibang medium. Mas ano siya, mas akma siya sa, ano, sa ginagawa kong subject. Madali. So ngayon medyo controlled at may guidance naman galing sa akin. Mas ano siya, mas ano siya, mas pinag-isipan at mas akma. Kasi parang dati parang one-sided din ako eh. Na yung concept para hindi ko minamind yung ibang side yung concept na yan. So dito parang tutunan ko ano, na explore lahat. Parang na-explore mo yung ganang ideas pa. Yung sakat, yung pag-conceptualization. Sa tingin ko malaking na yun, malaking tulong sa akin na yung malaman yung ibang techniques. Kasi hindi yan yun eh. Hindi available sa amin yun eh. So parang, uy, meron parang ganyan. Kasi so, parang na-attach na din ako sa, ano, eh, sa system. Na, kasi tulad dito sa Tagay Tarp, sarap dito. <laughs> uh, maganda, masarap yung feeling na, na, na execute mo yung pinlano mo. Doon palang galing yung ilo, may vision ka na kung yung, yung outcome ng show. Tapos parang na-execute mo na beyond sa expectation mo. So, mas, ano, masaya yung feeling na ganun sa wakas. Uh, parang mission complete. Yun, uh. Medyo ano lang, medyo may attachment ng ko. Eh, Siyempre, parang ang ganda na doon dito. Ang ganda gumawa dito eh. Sarap. siguro sa barkada din no? tulad nga yung kasi high school lang kami nagpipinta lang kami ng mga panel kasi yun yung subject namin na arts people and panels government costume gusto ko rin magpinta uh, sa kaya ito yung pili ko kasi yung palagi yung sinusunod ko kasi palagi akong concerned sa kung ano ako pili na gusto kong experience gusto kong gawin yung, yung, yung palagi sinusunod na yung ano yung pili ko na na i-guide lang ako ng parang gusto ko lang ito na iparating sa isa words ko na isang sensation na feeling na kakaibal yung kwento hindi naman ganun kalala yung feeling na ipaparating sa'yo yun yun lang yung pinaka gusto kong ipaabal yung material na sa paligid ko yun paggawa ng props yung dalahibo, yung book yung pintura na ano na nagawa ko na na-chip yung, yung form ng yung dalahibo ng manok kasi yun nga yung yun yung kinaling hand ko pagawa ng props sa uh, Dinagyan Festival sa mga pangkutang ng mga, ng mga trabaho. At siya yung process ng pagawa ng painting na line, linear yung, ano, yung proseso. Dahil dun sa, ano, sa balahib, yung thoughts ko sa program. Yung good side kasi yun yan, nabigyan ako ng, ano, ng clarity sa trabaho. Yung magandang side kasi yun yan, yun ang tutunan ko yung, ano, yung 
siya wetted. And yun ang experience. Lahat ng pyesa mo nakikita, nag-guide lahat ako ng lahat ng resulta, nandun na lahat nagtutulungan. Iba kasi yung dating pag show and tell eh. Ang saya eh. Parang pag makukuha mo yung idea na yung pinakamabigit natin. Kasi gusto mo pinta eh, pinta ka. Yung buong buwan na, na nandito ako, na fulfill ko yung cycle na hindi ko nagawa dati. Dahil nga may mga obligasyon sa, sa bahay. Dito ko na yung experience na, ay, ito pala yung uh, pagiging artist na yung pinta ka, na nag-iisip ka, kung ano yung posible mong gawin, kung paano mong pag-aaganda. Kasi pag nagdo ka lang sa amin, ano eh, Iba yung way of thinking mo, tsaka yung feeling mo, tsaka once ka na sa trabaho ka, tsaka focus ka na. Pwede mong ibigay yung lahat na wala kang iisipin na Judith pala ngayon, yung bill na namin. <laughs> Yun yung nasatisfied sa residence na. Sa karipat naman yung natutulong, dami, dami, dami akong na-absorb ng mga idea. Lalo sa ever, dami na ako to eh. <laughs> Tapos iba ngayon, yung mga mga bagay-bagay na dami.